హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రఫీ అండ్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ మధ్యకాలంలో మనం ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా ఉన్న ఫోన్లను చూసినాం అలాగే త్వరలో మనకి ఇంకొన్ని కంపెనీలు సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా ఉన్న ఫోన్స్ని తీసుకురాబోతున్నాయి అలాగే ఇంకొన్ని కంపెనీలు ఇంకొక స్టెప్ ఫార్వర్డ్ వేసి ఏకంగా వన్ నాట్ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాలను కూడా తీసుకురాబోతున్నాయి కదా నిజానికి ఇలా మెగా పిక్సెల్ పెంచుకుంటూ పోయినప్పుడు మనకి ఇమేజ్ క్వాలిటీ పెరుగుతుందా లేదా అలాగే ఇది ఓన్లీ మనకి నెంబర్ వరకే పరిమితమా అలాగే మనకి జనరల్గా ఇంత పెద్ద మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఫోన్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలైన యాపిల్ అలాగే గూగుల్తో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు వాటిలో మనకి మాక్సిమం ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ వరకు మాత్రమే ఉంటుంది అంటే అక్కడ వరకే వాళ్ళు లిమిట్ చేశారు అయినప్పుడు కూడా ఆ ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాతో మనం ఫోటో తీసినప్పుడు అలాగే దీంట్లో ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్తో కానీ లేదంటే త్వరలో రాబోయే సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్తో కానీ మనం ఫోటో తీసినప్పుడు కూడా మనకి ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్తో తీసిన ఫోటోలే కొంచెం బెటర్గా అయితే ఉంటాయి అనమాట సో నిజానికి ఇది ఓన్లీ నెంబర్తో చేసే మాయ లేకపోతే నిజానికి వీళ్ళే ఉన్న టెక్నాలజీని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు లేకపోతే జనాన్ని మోసం చేస్తున్నారు అనేది ఈరోజు నేను మీకు ఒక క్లారిటీ ఇవ్వడానికి అయితే ప్రయత్నిస్తాను సో దీని గురించి చాలామంది చెప్పే ఉంటారు పిక్సెల్ బిన్నింగ్ టెక్నాలజీ అనేది ఈ పిక్సెల్ బిన్నింగ్ టెక్నాలజీ అంటే ఫోర్ పిక్సెల్స్ ఇంటూ వన్ పిక్సెల్ అని ఎవరైనా సింపుల్గా చెప్తారు కాకపోతే దాంట్లో అసలు నిజానికి జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది ఎవరు కూడా మీకు ఇంతవరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు కానీ నేను మాత్రం ఈరోజు నేను మీకు ఒక క్లారిటీ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను అసలు వాట్ ఈస్ మెంట్ పై పిక్సెల్ బిన్నింగ్ టెక్నాలజీ అసలు దీని వల్ల యూజ్ ఏంటి దీంతో మనకేమైనా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అనేది వస్తాయా లేదా అనేది ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను సో ఫస్ట్ మనం పిక్సెల్ బిన్నింగ్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం వాట్ ఈస్ పై పిక్సెల్ బిన్నింగ్ అంటే అందరు చెప్పినట్టు కానీ నాలుగు పిక్సెల్స్ కాస్త ఒక సింగిల్ పిక్సెల్ లాగా ఫామ్ అయితే దాన్ని మనం సూపర్ పిక్సెల్ అంటాం ఆ టెక్నాలజీని మనం పిక్సెల్ బిన్నింగ్ టెక్నాలజీ అంటుంటాం అనమాట దీన్ని సింపుల్గా మనకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో చెప్పుకోవాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఈ రూమ్లో ఉన్నాను కదా ఈ రూమ్కి పెయింట్ వేయడానికి నాకు లీటర్ పెయింట్ పడుతుంది కాకపోతే నేను ఒక మేస్త్రికి ఇచ్చాను ఈ రూమ్కి పెయింట్ వేయమని కానీ అతను ఏం చేశాడంటే ఓన్లీ పావు లీటర్ మాత్రమే పెయింట్ యూజ్ చేసి ఈ రూమ్కి పెయింట్ వేశాడు ఎక్కువగా నీళ్లు పోసాడు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ రూమ్కి పెయింట్ వేసినా కానీ అది అంత గుడ్ లుకింగ్ అయితే ఉండదు చాలా పల్స్గా ఉంటుంది అదే ఈ రూమ్లో మనకి పావు లీటర్ పెయింట్ పెట్టే దగ్గర మనం లీటర్ పెయింట్ వాడామనుకోండి కొంచెం తిక్గా ఉంటుంది అప్పుడు మనకి లుకింగ్ కూడా కొంచెం బెటర్గా అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఇదే మనకి ఇమేజ్లో కూడా జరిగే ప్రాసెస్ అంటే ఒక ఫోటోని మనం ఒక వంద పీసెస్ లాగా కట్ చేసినాం అనుకోండి ఆ పీసెస్ సైజు ఎంత చిన్నగా ఉంటే ఎక్కువ డీటెయిల్స్ అంత ఎక్కువగా పడతాయి అనమాట అంటే మనకి ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ ఒక పిక్సెల్ పట్టే ఏరియాలో నాలుగు పిక్సెల్స్ని అరేంజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి థిక్నెస్ అనేది పెరిగిపోతుంది అలాగే మనకి ఇమేజ్ క్వాలిటీ అనేది చాలా వరకు పెరిగిపోతుంది అనమాట అలాగే ఆ ఇమేజ్ మనం జూమ్ చేసినప్పుడు మనకి ఎక్కడ కూడా బ్లర్ అయితే అవ్వదు అదే మనం నార్మల్గా ఒక ఫోన్తో కెమెరాతో తీసినాం అనుకోండి మనం జూమ్ చేస్తే కొంచెం బ్లర్ అవుతూ ఉంటుంది కదా అలా ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ పిక్సెల్స్ అనేది ఆ ఇమేజ్ తక్కువగా ఉండటం వల్ల మనకి ఆ ఇమేజ్ అనేది బ్లర్ గా ఉంటుంది అదే మనకి ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ లో ట్వెల్వ్ మిలియన్ పిక్సెల్స్ ఉంటాయి అదే మనకి ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ లో ఫార్టీ ఎయిట్ మిలియన్స్ వరకు మనకి పిక్సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పిక్సెల్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉండటం వల్ల ఇమేజ్ క్వాలిటీ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట ఇది జనరల్ గా ఈ పిక్సెల్ బిన్నింగ్ టెక్నాలజీలో ఏం జరుగుతుంది అనేది సో అసలు ఈ పిక్సెల్ బిన్నింగ్ టెక్నాలజీ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే జనరల్ గా ఈ పిక్సెల్ బిన్నింగ్ టెక్నాలజీ అనేది మనకి ఈ మెగా పిక్సెల్స్ పెంచడానికి మేజర్ రీజన్ ఏంటంటే మనకి లో లైట్ ఫోటోగ్రఫీని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం కోసం దీన్ని వీళ్ళు ఇంక్లూడ్ చేశారు సో లో లైట్ ఫోటోగ్రఫీలో ఏమవుతుందంటే మామూలుగా మనం ఒక ఫోటోని లో లైట్లో ఉన్న ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఫోటో తీసాం అనుకోండి అది మనకి చాలా డార్క్లో ఉంటుంది అక్కడ మనకు నాయిస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాకపోతే ఈ పిక్సల్ బిన్నింగ్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇది మనకి మాన్యువల్గా ఐఓఎస్ఓని మనం పెంచకుండానే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఐఎస్ఓ అనేది పెరిగిపోతుంది అనమాట ఐఎస్ఓ పెరిగిపోతే ఏమవుతుంది మనకి లైట్ అనేది ఎక్కువగా తీసుకుంటుంది అప్పుడు మనకి ఆ లో లైట్లో ఉన్న ఫోటో కూడా మనకి కొంచెం బెటర్గా అయితే తయారు చేస్తుంది అలాగే మనకి ఓవరాల్గా దాని షార్ప్నెస్ కూడా మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు డిస్ప్లే మీద చూస్తున్నారో ఇక్కడ మనకు ఒక డాగ్ ఉంది కదా ఈ డాగ్ మనకి నార్మల్ ఫోటో తీసిన కెమెరాతో తీసిన ఫోటో అనమాట ఇది మనకి రైట్ సైడ్లో ఉన్న డాగ్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి పిక్సల్ బిన్నింగ్
తగ్గిపోతుంది అనమాట కాకపోతే ఈ పిక్సల్ బినింగ్ టెక్నాలజీలో ఉన్న డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే మనకి రా సపోర్ట్ అనేది ఉండదు అనమాట ఈ రా సపోర్ట్ అనేది మేజర్గా మనకి గూగుల్ పిక్సెల్ కెమెరాస్లో మనకి ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఈ రా సపోర్ట్ లేకపోవడం వల్ల మనకి మాన్యువల్గా ఎక్కువ దాన్ని మనం ఏమి కూడా మాడిఫై చేయడానికి ఉండదు అనమాట ఇది జనరల్గా ఈ పిక్సెల్ బిల్డింగ్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి ఈ పాట్ ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ ఎలా వచ్చినాయి అనేది సో మనకి ఫైనల్గా అల్టిమేట్గా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ఉంది కదా సో దాన్ని బై ఫోర్ చేయాలి అలాగే సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ ఉంది కదా దాన్ని బై ఫోర్ చేయాలన్నమాట అప్పుడు మనకి అది ఓవరాల్గా ఆ ఇందులో వాడిన సెన్సార్ ఏదైతే ఉంటుందో సో దానికి మనకి సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ అయితే ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే ఇప్పుడు వన్ నాట్ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా రాబోతుందో దాంట్లో మనకి ఓవరాల్గా ఉండేది ట్వంటీ సెవెన్ మెగా పిక్సెల్ మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట మనకి మాన్యువల్గా కంట్రోల్ చేసుకుంటే అప్పుడు మనకి వన్ నాట్ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ అయితే వస్తుంది ఇది జరిగే ప్రాసెస్ ఇంటర్నల్గా సో దీనివల్ల యూజ్ అయితే ఉంటుంది కాకపోతే ఇక్కడ మీకు అల్టిమేట్గా మీకు ఎంత యూజ్ అయితే ఉంటుందో అది నాట్ ఓన్లీ మనకి అందులో ఉన్న టెక్నాలజీ ఒకటే డిపెండ్ అవ్వదు అనమాట మనకి ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీ అలాగే ఆ కెమెరా అల్గారి మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది అందుకే మనకి గూగుల్ పిక్సెల్లో మనకి ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్తో తీసిన ఫోటోకి అలాగే దీంట్లో ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్తో తీసిన ఫోటోకి చాలా వరకు డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది అందులోనే మనకు కొంచెం బెటర్గా ఇమేజెస్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట అంటే ఈ ఏదైతే మనకి స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీలోనే అది రెడ్మీ కావచ్చు రియల్మీ కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు వాళ్ళ కెమెరా ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉంటుందో అల్గారి ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను మీకు రెండు ఫోటోలు చూపిస్తాను ఒకటి ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ రియల్మీ అలాగే రెండోది రెడ్మీ ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ప్రైమరీ సెన్సార్తో ఎలాంటి మనం ఎలాంటి మాడిఫికేషన్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్తో తీసిన ఫోటోలు ఇప్పుడు మీరు చూస్తే మనకి రెండింటిలో మనకి ఏది బెటర్గా ఉందో మీకు అర్థమవుతుంది రెడ్మీలో కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది రెండింటిలో కూడా మనకి ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ఉంది రెడ్మీలో మనకి సోనీ ఐఎంఎక్స్ ఫైవ్ ఎయిటీ టూ ఉంటుంది మనకి రియల్మీలో సోనీ ఐఎంఎక్స్ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ ఉంటుంది అయినప్పుడు కూడా రెడ్మీలో మీకు కొంచెం బెటర్గా అయితే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు ఏదైతే ఈ ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీ ఉంటుందో ఇది మీకు కొంచెం రియల్మీ కంటే రెడ్మీలో కొంచెం బెటర్గా అయితే ఉంటుంది అంతేగాని ఇక్కడ మీకు అల్టిమేట్గా ఈ రెండింటితో కంపేర్ చేసుకుంటే గూగుల్ అలాగే యాపిల్తో ఇంకా కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ ఫొటోస్ అనేవి కొంచెం బెటర్గా అయితే మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట అంటే మనం అల్టిమేట్గా మనకి అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ మెగా పిక్సెల్స్ ఈ కంపెనీలో పెంచుకుంటా పోతే కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది పెరుగుతుంది కానీ అల్టిమేట్గా కెమెరా క్వాలిటీ అనేది డిసైడ్ చేయాల్సింది వాళ్ళ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీ అలాగే వాళ్ళకి సంబంధించిన కెమెరా అల్గారి ఇదం అనేది డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట అది గూగుల్ కెమెరాతో మనకి అది ఒక అల్టిమేట్ టెక్నాలజీ దాన్ని ఎవరు కూడా బీట్ చేయలేరు అక్కడ కూడా రీచ్ కూడా కాలేదు అనమాట సో ఇదైతే వీళ్ళు ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అయితే చేస్తున్నారు కానీ మనకి దాంతో కంపేర్ మాత్రం చేసుకోలేము స్టిల్ దాంట్లో మనకి ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉన్నప్పుడు కూడా అవే మనకు కొంచెం బెటర్గా అయితే ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకు రాబోయే వన్ నాట్ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా అయినా సరే మనకి అల్టిమేట్గా ఉండేది ట్వంటీ సెవెన్ మెగా పిక్సెల్ మాత్రమే ఉంటుంది మళ్ళీ మళ్ళీ మాన్యువల్ కంట్రోల్లో మనం దాన్ని వన్ నాట్ ఎయిట్తో రికార్డ్ అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది పిక్సెల్ బిన్నింగ్ టెక్నాలజీ అలాగే మనకి ఈ కంపెనీలు చేసే ఏమేమి ప్రాసెసింగ్ లోపల జరుగుతుంది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనుకుంటున్నాను వీడియో నచ్చే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేసినాడు దిస్ ఇస్ రఫీ సాయి గారు జై హింద్